Люпен Третій – це культова аніме-франшиза, де основна історія крутиться навколо онука Арсена Люпена з ім'ям Люпен Третій, що прославився своїми видатними уміннями викрасти будь-яку річ та залишитись неспійманим. Його часто супроводжують такі партнери, як консервативний майстер-стрілець Джиген Дайсуке, ще більш консервативно-стереотипний самурай і щікава Гоемон, а також сексапільна та зрадлива Фуджі Коміне. І хоча основний скарб пригоди та лиходії епізоду можуть дуже сильно видозмінюватись, проте незмінним також є ще один аспект. Їх переслідує представник Інтерполу Зенігата Коїчі, який присвятив все своє життя, щоб спіймати Люпена та надати тому справедливе покарання. Це я дуже коротко розповів синопсис абсолютної більшості серійних епізодів фільмів франшизи Люпен Третій. Це цілком підходить під жанр адвенчура, яку можна буде дуже гнучко видозмінювати, залежно від побажання режисера серії чи фільму. Різні скарби, вороги, дещо різні таймлайни, актуальні події сьогодення, висновки і так далі. Але незмінним є Люпен та його компанія та їх ідейний суперник, а також пригоди у пошуках того чи іншого скарбу. Бо Люпен все ж славиться саме тим, що він найвідоміший та найхитріший крадій. І такі епізоди чи фільми націлені переважно на підліткову та вже дорослу аудиторію. Втім, як ви розумієте, там, де є правила, будуть і виключення. Наприклад, замок Каліостро, яку зрежисував Хаяо Міядзакі, так, той самий Міядзакі, представив дещо інше бачення звичні на той час персонажів, зробивши фільм ще більш доступним для більш юної публіки. А серіал «Жінка на ім'я Фуджі Коміне» від режисера Саю Ямамото навпаки зробив акцент на суттєво більш дорослі теми, події та відносини, та й взагалі окремо висвітив тему психічних проблем та психоделії. Втім, у цьому відео я хотів би розповісти про фільм, який я вважаю найтемнішим, як у переносному, так і у прямому значенні, та найжорстокішим епізодом всієї цієї франшизи, а саме Люпен III у пам'ять про Вальтер П-38. Або ж просто Люпен III Вальтер П-38. Але про все за порядком. Необхідно розповісти про початок цього фільму, щоб уже від цього пояснювати його особливість. На вечірці з дня народження якогось там високопосадовця Люпен прокрадається до потаємного сховку цього маєтку. І там вже чекає на нього Зенігата зі своїм загонтом поліціянтів для підтримки. А все тому, що він дізнався про план викрадення із візитки Люпена. Знаєте, це досить рідкісна, проте особливість Люпена Третього. Іноді він може відправити візитку від свого імені своїй майбутній жертві, де не пише, що він... Люпен Третій, у такий-то день, у такий-то час, іноді навіть з уточненням до хвилини, викраде таку-то річ. Звісно, це мотивує цілі збільшити охорону, а Люпен своєю чергою отримує додатковий азарт від процесу. От тільки особливість цього моменту в тому, що Люпен якраз не відправляв цю звичну візитку. Проте він дізнався про цей випадок і вирішив піти на все те ж місце, щоб особисто дізнатись про те, хто його намагається так підставити. Звісно ж, Зенігата бачить у цьому шанс схопити Люпена, проте другому вдається втекти із непростої ситуації. Проте під час погоні у замку лунають кілька вибухів і до зали вриваються невідомі у масках та влаштовують свою локальну «Наурашин». Ніхто з присутніх не очікував такого, а тому загін Занігати відправився на порятунок від штурмовиків, а сам Занігата продовжив переслідування Люпена. Офіцеру все ж вдається спіймати того під приціл, але перш ніж той закоє Люпена в наручники, невідома особа вистрелила у Занігату і влучила тому прямо у серце. Люпен розвертається і все, що він бачить – це рука із татуюванням павука, що тримає срібний Вальтер П-38. Той самий П-38, з якого був поранений і сам Люпен. Оце так зав'язка, чи не так? Давайте я одразу відповім на питання з назви відео. Чому я називаю цей фільм найтемнішим та найжорстокішим епізодом Люпена Третього? Бо, власне, цей фільм зроблений переважно у темних тонах, інколи близьких до чорного. Це по-перше. А по-друге, за 
Ці буквально п'ять хвилин напряму у сценах сталося більше смертей, ніж у всіх попередніх фільмах до цього. Якщо вам хочеться максимально логічне, але занадто просте пояснення. І без спойлерів, бо я все ж дуже раджу подивитись цей фільм самостійно. З озвучкою, або зі субтитрами, офіційно, або й не дуже. Є офіційна як англійська, так і італійська озвучка, до речі. Але я все ж за субтитри, і у цьому відео я розповідаю чому саме. Ще раз, дуже раджу подивитись вам цей фільм, якщо бажаєте, так би мовити, безкомпромісного кіно. Навіть якщо ви не шанувальник Люпена Третього чи взагалі аніме. Бо далі підуть обговорення вже ключових подій, персонажів, все зі спойлерами. А тому три, дві, одна. А, ну і ще раз нагадаю, що я не буду використовувати безпосередньо відеофрагменти фільму у цьому відео, тільки стоп-кадри. Бо, по-перше, не хочу повторювати практику багатьох подібних оглядачів, що зменшують відеоряд десь до 10-15% кадру, через що доводиться вдивлятись у те, що відбувається. Ну а по-друге, окремий відеокадр важче відстежити системами DMCA і тому подібне, а безпосередні приклади тут вкрай потрібні. Ну і так легше виправдати fair use і тому подібне. Про те, що це найтемніший фільм франшизи Люпен III, і з цим ствердженням може посперечатись хіба що серіал «Жінка на ім'я Фоджі Коміни». Але там і стилізація цілковито інша, в дусі жорсткого, жорстокого та сексистського оригіналу манги Люпен III. Бо, як і було сказано самим Люпеном в одній з панелей, секс та насилля – це все, що хочуть читачі. Проте, якщо все той же вище згаданий серіал користується цим же принципом, то фільм «Вальтер П-38» бере тільки другу його частину – насилля. І незвичайне насилля, до якого ми звикли у фільмах з ретиком PG-13 чи «Криваве місце», вся суть якого у більшої кількості крові на екранний кадр. А саме що звичне найвище насилля. Те саме, яке можна було віднайти на умовному лайвлік, до того, як його ребрендули на щось менш, що шокує. Або якщо зайти на Subreddit Combat Footage і пошукати окремі теми, які не безпричинно отримали замочок. Йо, я чого так мало? Коротше, якщо знову повернутися до теми темноти цього фільму, то коли я побачив оцей кадр, я одразу поліз на май-анімаліст у пошуках певної схожості. І знаєте що? Я знайшов те, що шукав. Серед персоналу, який вказаний на май-анімаліст як ті, що працювали над фільмом «Люпен III. Вальтер П-38», є восьмеро аніматорів, які працювали над «Євангеліоном» 95-го року. Тим самим серіалом. А четверо аніматорів – працювали над Євнегеліоном 97-го року. Це той, що два фільми – «Death and Rebirth» та «The End of Евангеліон. До речі, фільм «Вальтер П-38» теж вийшов у 97-му році. Так що певний вплив стилістики Євангеліону тут все ж присутній, особливо що стосується певних сцен та обведення. До речі, як пишуть на японській сторінці цього фільму у Вікіпедії, а інших і нема – ха! Це був найдорожчим ТВ-спешл на той час, а до цього було ще вісім таких фільмів. І якщо ще зовсім трохи оглянути подальшу історію цього проєкту, то цей спешл зайняв третє місце серед опитування на офіційному ютуб-каналі правовласника ТМС, поступившись лише Палая Зантецокен та Епізод Нульовий. А у 2021 році, завдяки виграшу у голосуванні найкращій ТВ-спешл франшизи, навіть заслужив на повторний показ 22 жовтня. Окремо варто звернути увагу на цих самих штурмовиків, а саме організацію з назвою Таранту. Це терористична організація, яка має лише одну ціль – замовні вбивства. Причому Тарантули нічим не нехтуть у виконанні своєї цілі. Якщо буде багато невинних жертв у процесі, але завдання буде виконано, Такий варіант їх цілком влаштовує. Здавалося б, ну звичайне мультяшне «ЧИСТЕ ЗЛО», якого ж не буває в реальності, чи не так? 
Чи не так? Якщо ви навіть подумали задати собі таке питання, то я просто нагадую про існування такої країни, як Російська Федерація. І що жителі її країни, як регулярні, а також нерегулярні збройні сили робили в Україні, Грузії, Чечні, Афганістані і так далі назад у часі. Те, що трапилось після 24 лютого 2022 року, це лише найсвіжіша рана, яку вони нанесли людству. А тому такі персонажі, якими б карикатурно злими вони не видавались, цілком собі існують і у нашому світі. До того ж, у сцені, коли ті відступали, то без будь-яких вагань, як розстріляли поліцейський конвой, що їх переслідував, а також просто вчинили знищення машин на трасі. Все, щоб і Люпен, який їх переслідував, не зумів до них дістатись. Може виникнути цікаве питання. А куди саме вони тікають? На особливий острів. Чому він такий особливий? По-перше, його немає на жодній карті світу. І, і не тому, що його чомусь просто не відкрили, а просто через те, що його навмисно приховують. Навіть не скільки найманці, скільки замовники, про що розповім трохи пізніше. По-друге, цей острів охороняється геостаціонарним супутником, який щойно помічає будь-який предмет, що відходить від певного курсу, одразу знищує того потужним лазером. І це якраз той момент, де я вирішив призупинити фільм, бо щось ця стилістика мені дуже сильно нагадувала Євангеліон. І я не помилився у припущеннях. Ну, по-третє, повітря цього острова досить специфічне, і я розповім деталі вже зовсім скоро. Отож, Люпен зі Джигеном перехоплюють невеличке вантажне судно Тарантули і таким чином потрапляють на острів. Про це дізналися самі найманці і влаштували полювання на чужинців, де вони й впізнали Люпена Третього. Джек, отой, що має нездорову тягу до ножів, одразу припустив, що Люпен прийшов сюди викрасти золото у груповування. Такої думки й всі інші учасники. Річ у тому, що замовником Тарантулу є високопосадовці багатьох впливових держав. Хто вони та звідки саме, не розкажуть, бо в цьому немає особливої потреби. Оплату за виконане завдання вони надають злитками золота, яких в організації набралось дуже немало. І навіть у разі викриття острова громадськості ті мають план Б, а саме – Знищення острова через підрив ядерного реактора, що живить електроенергією весь острів. Втім, залишився один найважливіший запобіжник, який дозволяє тримати місце перебування угруповування в секретності, так і вірність її членів боротись до смерті – чужої або своєї. Річ у тому, що всі без виключення члени Тарантулу – отримали дозу досить специфічної отрути, яка проявляється у вигляді все того ж павука на шкірі. Ця отрута вб'є людину, яка не буде дихати специфічний газ, що виробляється самим островом. Всім учасникам на виконання замовного вбивства надається свій резервуа зі стисненим газом, якого вистачить якраз на виконання цього завдання. Саме тому Тарантула не спиниться ні перед чим перед поставленою ціллю. Бо якщо не помре їхня ціль, то помруть вони. Або від нестачі цього самого газу і відповідно від дію отрути, або від власного ж угруповування, яким тільки дає привід, і вони вб'ють того, хто сам втратив жаху до вбивства. І саме тому, коли бос на ім'я Гордо, так, він теж лисий, до речі, дізнається, що на острів проник Люпен, той наказав підопічним схопити того живцем. А коли ті передали інформацію найманцям рангу нижче, то всі теж були здивовані, бо у них ще ніколи не було такого завдання. І не дивно, бо всі вони – це все ті ж вбивці та кати з зовнішнього світу, яким запропонували або вступити до Тарантули, або продовжувати гнити у в'язниці. Втім, тут є досить своєрідне виключення, а саме дівчина на ім'я Елен. Це, до речі, класична дівчина-компаньйон Люпена, якщо не рахувати Фуджіку, початок якої був ще з часів замку Каліостро від Хаяо Міядзакі. Щоправда, там дівчина була швидше принцесою у біді, замкнена у вежі. Максимально буквально. Тут же ситуація дещо інша. 
вона теж член Тарантула, як і всі, проте її методи суттєво відрізняються від решти. Особливо це показано ще у першій сцені зустрічі, коли вони побачили один одного через скло. Вона не вбивала своїх опонентів за допомогою ножа чи вогнепальної зброї, а просто приголомшувала, що викликало презирство зі сторони Джека. А все тому, що вона не була вбивцею зі самого початку, щоб потім отримати запрошення в організацію. Елен, як і її брата Алекса, продав власний батько за кошти, яких вистачило на день пияцтва. А потім ще й брат помер у вісні одразу після того, як тому вдалося створити код самознищення того злочасного супутника. Як бачите, нічого хоч трохи позитивного в цьому фільмі і немає. Хоча ні, є насправді невеличкий позитивний аспект. Зенігато живий! Ну, ну ви знаєте, це і класичний прийом предмет, який врятував від смертельного влучання кулі. Тут сценаристи так і викрутились, бо вбивати ключового персонажа франшизи на початку фільму – це аж занадто. Живий, але не без ушкоджень. Та ще й до нього приставили охоронця Віка, який долею випадку зламав тому ногу. А потім і другу. Посіпака ще задовго до гору Ятагарасу, який з'явився у п'ятому серіалі. Саме епізодичними вставками зі Зінігатою пов'язано, ну, бодай, трохи гумору та загалом світлих та приємних сцен у цьому фільмі. Крім сцен ламані ноги Зінігаті. Бо той намагається дізнатись більше про Таранту, оскільки слідство звинуватило саме Люпена у тому, що був поранений Зінігата. Та й таємниця цієї організації його дуже бісить. Бо не забувайте, що Тарантулів покривають дуже впливові високопосадовці. Отож, який початок фільму? Люпен разом зі Джигеном потрапляють на таємничий острів, що кишить вбивцями, які не можуть його покинути через спеціальну отруту, дію якої нейтралізує тільки місцеве повітря. Люпена схоплюють і теж вводять цю отруту. Цікаво то ще те, що коли процедура була завершена, його випроводили з будівлі та навіть повернули конфіскований Вальтер П-38. І, звісно ж, Першим чином Люпен одразу навів пістолет на Гордо, боса Тарантулу, на що той приймає такий нахабний виклик. І в результаті ніби як відносно нічия. Той був готовий встромити леза у горлянку Люпену, проте і той на поготові спалити тому голову. Тому, добре оцінивши один одного, Гордо надає Люпену провідницю. І нею стала та сама Елен, яка коротко пояснить за ситуацію на острові і тому подібне. Оце цікаве рішення відносно непопулярного кліше, коли ніби як завербували ворога на свою сторону, але той в результаті все одно показує свою ворожість. До речі, на цьому острові також є все та ж компанія Люпена. Джиген наразі виживає самостійно, Фуджіко проникла ще задовго до проїзду Люпена, а Гуемон, чия роль була в охороні останньої у критичних ситуаціях, теж приховується і протягом двох тижнів Є в лише консервовані боби. Ух, я б теж зійшов без глузду від такої дієти. Втім, навіть попри статус Люпена, його все одно ніхто просто так не поважатиме. І навпаки, захочуть випробувати свої сили проти нього, чим і скористався той самий Джек, що полюбляє ножі. Проте весь кайф обламує Елен, яка ударом ноги в шию просто вирубає Люпена і той прокидається вже у місцевій лікарні. Той знайомиться з місцевим лікарем і відкривається певна таємниця. Виявляється, серед тарантули є ті, хто бажають покинути як організацію, так і цей острів. Ну і було б ще непогано золото прихопити з собою. І поява Люпена ідеально сприяє цьому. З його умінням він може викрести інформацію про отруту. Цей же лікар створить проти отруту. За допомогою програми, створеної Алексом, молодшим братом Елен, вони знищать супутник і втечуть з острова, що не відкриється ця можливість. А щоб ніхто за ними не погнався, розставили вибухівку по багатьох місцях, щоб наробити галасу і не помітили одразу те, що ще із золота Тарантулу зникло. І все це повинно відбутись синхронно у визначений час. На щастя для всіх, Люпен успішно впорався зі непомітним збором даних про отруту. Та ще і наступне замовлення виявилось досить вдалим. VIP-чиновник, що знає забагато про корумпованість влади, його отримують у в'язниці, яка дуже сильно охороняється. 
і гордо вирішив, що це саме той випадок, де і необхідне уміння Люпена. Ну й Елен йому в помічниці. Всі решта зробили свою частину роботи. Док створив антидот та випробував його на собі, решта компаній прорили тунель та викрали золото. Елен та Люпен проникли у штаб, де знаходиться комп'ютер керування супутником, от тільки Елен через свою некровожерливість потрапила у халепу і, опинившись загнаною у кут, була готова покінчити зі собою. І це все дуже серйозно, враховуючи її минуле та те, що вона просила Люпена вбити її у разі, якщо її схоплять. Бо, здобувши свободу від цього проклятого острову, вона не захоче будь-що втрачати її. І це дуже сильна тема, яку далеко не в кожному серйозному творі зустрінеш. Особливо, коли рішення самогубства готові використати як розв'язання проблеми, а не як спосіб шантажу. На щастя, все обійшлося, і вони змогли потрапити до системи управління супутником. Але тут сталося дещо дуже цікаве. Зворотній відлік до самознищення тривалістю у годину. Враховуючи те, що всі біженці орієнтувались саме на точний час у півночі, це ставило їх під величезний ризик, оскільки на момент перетину лінії знищення супутник все ще буде цілим. І ніяк не вдається зв'язатися з командою на кораблі, бо дроти чомусь були перерізані. І все пішло не по плану вже з першої миті. По-перше, вибух був більшої сили, ніж розраховував бомбер. І нам це ще достатньо довго показали, наскільки багато було цих вибухів і як багато жертв там трапилось. А по-друге, одразу на корабель прийшла інша група тарантулів на чолі зі все тим же Гордо. І тут, як на мене, є одна із ключових моментів цього фільму. Бомбер в останній момент закликає іншу групу приєднатися до них та покинути острів і всі прокляті пов'язані з ним. Але у протилежної групи не було жодного такого. І як я вже казав в цьому відео, ті сприйняли біженців як тих, хто втратив жаргуду вбивств і вважають за необхідне і вбити їх усіх. Тобто, навіть якщо якась група осіб бажатиме позбути з цього непоправного прокляття, бо не забувайте, що всі вони професійні вбивці, на чиїх руках кров не тільки жертв, а й інших пересічних людей, то вони все одно будуть у меншості. Та в такому товаристві буде дуже багато тих, кому справді подобається позбувати життя інших людей. Зараз такий стан, ну от, дуже нагадує жителів Російської Федерації. От самі подивіться, як вони сприймають війну, свої окупаційні терористичні війська і все в тому дусі. І тоді думка, що не існує абсолютно чорного зла, у вас повинно зникнути з голови. Бо реальність часто дуже жорстока. Як і цей фільм, власне кажучи. І після цього на палубі просто почалась різанина, а док вирішив все ж не втратити шанс та запустив корабель у сторону відкритого моря. І оскільки на той момент супутник ще не був знищений, то, звісно ж, всі, хто був на палубі, були б приречені. І Елен з Люпеном ще й дізнаються, що ефект отрути все ж повернувся, і що їм треба негайно повертатись на острів. На щастя, для головних персонажів Фоджіко, Джігена та Гоємона все обійшлось, оскільки Фоджіко помітила, що золото, яке вони викрали, фальшивка. А отже, це була засідка з самого початку. Через загальну метушню вони нікого не встигли попередити та просто зіскочили з корабля самі, бо вже за мить він був знищений лазером супутника. Люпен Зелен все ж зуміли прорватися скрізь невидиму лінію всезнищення завдяки винищувачу, проте ціною втрати цього літака. Але серед всіх на кораблі був ще один, що вижив. І це сам Гордо, який повернувся до свого кабінету, щоб попередити замовників, що це все підлаштував Люпен. Аж доки невідома особа зі все тим же срібним Вальтер П-38 не вистрелила тому у голову. Невідомі замовники сприйняли цей факт як певний знак, що варто би позбутись всіх слідів. А тому вони активували механізм самознищення ядерного реактора, що живив електроенергією весь острів. А в цей час зворотний відлік самознищення супутника досягнув нуля – і той отримав вказівку знищити себе власним же лазером. І подивіться тільки на цей момент. У цього супутника вісім кінцівок. 
і задля знищення вони всі складаються всередину, як це відбувається із ногами комах під час їхньої смерті. І нагадую, що назва організації – Таранту. Дуже символічно, як на мене. Але і це ще не все. Виявляється, смерть Гордо теж була частиною вистави, і він був живий. А все це, виявляється, була змовою двох осіб зі самого його початку – самого Гордо та Дока. От тільки перший вирішив позбутись другого через його непотрібність. І Док передбачив цей момент та завчасно отруїв Гордо, а щоб той не встиг того і поранити, добив голову вже по-справжньому. До нього вже підбігає Елен, проте стає його заручницею, а одразу за нею приходить і Люпен, який впізнав у Доку свого давнього партнера. Першого партнера, який зрадив його на першій же спільній справі. Осліпив, вихопив стрібний Вальтер Люпена та вистрелив у того. І тоді все стає на місця. Фальшиве повідомлення від імені Люпена, постріл у Занігату саме з цього Вальтер П-38, саме у той момент, коли це побачить і сам Люпен, та ще й так, щоб було видно татуювання Тарантулу на руці, все це було приманкою, щоб він потрапив на острів. І вже там, з допомогою Люпена, він позбудеться гордо самих учасників терористичної організації, супутника, отримує антидот, а також надзвичайно велику копу золота. На додачу до пункту саможертовності Елен, коли вона схоплена доком, до речі, його справжнє ім'я так і не розкривають протягом фільму, то кричить Люпену стріляти, навіть якщо влучання може зачепити її саму. Пам'ятайте, що десяток хвилин тому вона могла покінчити зі собою, аби лише не бути схопленою і не втратити щойно отриману свободу. Док, звісно ж, встигає втекти та намагається віддалитись від острова на дирижаблі. Можна було, звісно, збити його, проте Люпен не бажає бачити смерть дівчини, а тому йде особисто її рятувати. Влучним пострілом знищує один мотор, чого якраз вистачило, щоб на мотоциклі застрибнути на нього і вже всередині розпочати бійку з Доком. Бійку, а не перестрілку, бо це ж дирижабль. Один невдалий постріл може привести до чергового Гінденбургу. В результаті бій закінчується у вантажному відділі, де і знаходиться все те справжнє золото. Але тут виникає проблема. Вони вже почали сильно віддалятись від острова, а проти отрута була лише тимчасовою. Док вирішив скористатись цим моментом, відкрив шлюз та дав можливість Люпену самому стрибнути зі смертельної висоти, або впасти вже від колі його особистого срібного Вальтер. Елен, яка в цей час була без свідомості, прийшла до тями, Теж прибігла до вантажного відділу та вистрілила у Дока, проте промахнулась, а той влучив у її Вальтер та вибив з рук. Люпен зреагував і підбіг до свого пістолета, проте й другий зрозумів ситуацію та вистрілив у першого, але Елен прикрила своїм тілом від влучання, а Док отримав свою кулю в груди. Останній зрозумів, наскільки погана стала ситуація, він вирішив спробувати шантажувати востаннє, адже його план вже от-от завершиться, але йому треба конче позбути Слюпена, що тримає його на прицілі. І тому той стає на краю та показує тому маленьку баночку з антидотом. А нагадую, що дія отрути знову посилилась, і вони вже далеко від острова, тому щоб вижити, Люпен мусить виконати його умови, відкинути свій пістолет і здатись на милість того. Здавалось би, ситуація приречена, лиходій переміг. Але Елен знову приходить до тями і направляє Вальтер Люпена в сторону Дока, не даючи тому і шансу на сумнів. І в момент, коли Гоємон робить вирішальний удар, щоб знищити механізм самознищення ядерного реактора, Елен з Люпеном роблять фатальний постріл прямісінько в голову Доку. Здавалося б, Нарешті, той самий хеппі-янт, на який ми всі чекали. Ні. 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 І ще раз ні. Ніякого хеппі-янту. Взагалі. Так, звісно, Гуємон обрав правильний дріт, проте на цьому позитив і закінчується. Док мертвий, його антидот падає в океан, вантаж золота починає котитись униз, збиває Дока і летить у все той же океан. А Елен помирає прямо на руках Люпена. В результаті фільм закінчується тим, що команда Люпена все ж тікає на тому держаблі, попередньо поховав вже Елен поруч з могилою її брата. І все, що у них є, це лише 
велика кількість стисненого казу острова і дані про отруту. Ні золота, ні живих знайомих, нічого. А Люпен тримає наостанок свій старий срібний Вальтер П-38 та скидає його в океан, туди ж, де й поховане його минуле. Адже саме за цим розв'язання питання з його минулим він і прийшов на острів. Одна суцільна трагедія. Вау, це було просто щось із чимось. От скажіть на мені, коли ви востаннє бачили ну, фільм «Трагедію» з екшеном та з серйозними роздумами про смерть та з загалом жорстокими сценами? Напевно, хіба що останній фільм Бондіани, який у певних моментах дещо подібний на цей фільм Люпена. Нагадую, що Люпен III у пам'ять про Вальтер П-38 вийшов у 97-му році. І знову ж таки, подивіться на це зображення. Яке ж воно темне. Тут дуже чітко яскраві палітри присутні переважно тільки у сценах зі Занігатою, що служить для певної розрядки на контрасті. Так, звісно, я певний, що в оригінальному записі на DVD воно дещо яскравіше. Проте не кардинально, щоб все ж позбутись от цього темного і гнітючого тону. І знову ж таки, цей фільм надзвичайно жорстокий в рамках франшизи Люпен III. Бо якщо у попередніх фільмах чи серіалах смерть намагали зображувати, ну, відносно комічно, або як щось, що точно сталося проте за кадром, як, наприклад, у замок Каліостро, то тут це показано прямо у кадрі. І оце саме насильство присутнє не просто заради насильства, як це досить часто відбувається у сучасних фільмах, де треба просто трохи екшену, або ще більше екшену, або щоб було криваво до комічного ефекту, або заради шок-фактору. А просто тому, що часто саме так це і працює. До певного моменту, де працює вибухівка. Іноді достатньо Одного невдалого порізу чи влучання навіть малокаліберної кулі у якусь точку, і все, шанси на виживання стрімко знижуються до нуля. І в таких випадках з такими людьми, які, очевидно, існують, подивіться тільки на російську армію, які отримують неприкрите задоволення від вбивств, працює тільки варіант «убий» або «вб'ють тебе». І це так реалістично стало в наш час, що аж лякає. І ще дещо на останок. Воно паралельно надає досить чіткий та досить негуманний посил. Про те, що іноді справи потрібно доводити до кінця, бо проблеми минулого зможуть переслідувати у майбутньому і завдадуть ще більше шкоди. Особливо незвично це виглядає на такому фоні багатьох мультфільмів чи мультсеріалів для підлітків і дітей, в яких теж є певний чіткий посил про те, що Насильство ніколи не буде розв'язанням проблеми. На жаль, реальність більш жорстока, і все-таки саме насильство іноді – це єдине остаточне розв'язання того чи іншого питання. Особливо, якщо застосувати це рішення до все тої ж тарантули. На руках всіх її членів, крім Еллен, напевно, є чужа кров. І часто не одного десятка людей. От що б сталося, якби ці вбивці – навіть після того, як вони зрозуміли, що це їм остогидло, все ж змогли втекти з острова. Навіть бомбер у бесіді зі Джигеном каже, що не знає, як би він жив у зовнішньому світі. Ну, ми маємо багато прикладів російських найманців, що вони все ж повернулись на свій край не в чорному пакеті. І за даними тої ж преси, вони готові влаштувати все те саме, що й робили на війні, або готові прикриватись нею задля своїх корисливих цілей. І ми маємо певні відповіді з нашої, української сторони, де повертаються наші воїни зі щитом, як то кажуть. Проте з дуже багатьма іншими недоліками. Психічні розлади, бойові та небойові травми та багато інших негативних аспектів. Проте, якщо повертатись до фільму «Люпен III», то об'єктивно всі ці члени угруповування Таранту, якими вони не були хорошими чи поганими, саме повинні б були загинути. Інакше воно б дало нам можливість подумати, що можна уникнути відповідальності за все скоєне, відповідальності свого минулого. Так, звісно, можна надати приклад Елен, яка не проявляє бездушності, як і інші члени Тарантула. І саме тому ми, як глядачі, переймаємось її долею і хотіли б, щоб вона вижила. Проте це трагедія, а тому не виживає і вона. 
Ось такий от трагічний кінець з урахуванням того, що хоч у команди Люпена є багато цього стисненого газу, проте немає справжнього антидота, і подальша їх доля нам невідома. Можливо, у них все вийшло, а можливо й ні. Цього нам ніколи не дізнатись. До речі, я також хотів би обговорити ще два аспекти цього фільму, які не пов'язані зі сюжетом чи анімацією. По-перше, як не дивно, це постер фільму. Якщо ви не зовсім розумієте, що саме я тут маю на увазі, тому поясню. Не забувайте, що це все ж аніме-фільм Люпен III, і що саме формулювання такого речення дуже чітко робить натяк на Японію і все суміжне, як, наприклад, культура. Річ у тому, що практично всі постери повнометражних фільмів про Люпена, вони дуже перенасичені всім з точки зору західного глядача. От давайте наведу такий приклад. Перший повнометражний фільм цієї франшизи «Таємниці Мамо». На постері ми бачимо компанію Люпена, Зенігату, ще четверо невідомих особин, машину Люпена, яку переслідує велика вантажівка, позаду якої ще вертолет щось стріляє, якесь дивне архітектурне утворення, схоже на піраміду, сама піраміда, дельтаплан, ракети і якась незрозуміла штука. Так, звісно, є інші постери, проте вони теж досить навантажені різними деталями, які, власне, присутні у цьому фільмі. Або подивіться на замок Каліостро. Тут із цим ситуація ще більш навантажена, причому тут вже фантазія, ну, дуже вже розігралась. Ну, або змова клану Фума. І насправді ці постери з перенасиченою ці детали для все того ж японського глядача можуть і не виглядати перенасиченими. Я краще залишу посилання на відео від Сінтії Жоу, яке є відповіддю на відео авторки каналу Answer in Progress про дивний дизайн японського і не тільки інтернету. Там якраз особливу увагу приділяють певним культурним аспектам. Е, так от, до чого це все є? Отож, я надав вам кілька прикладів постерів більш ранніх фільмів. Загалом це менше стосується фільмів, що більш нові, мається на увазі станом на 97 рік, проте тайм-дизайн вже якось не дуже стилістичний. Однак, а тепер я покажу вам постер цього фільму. І ви відчуєте дуже сильну різницю. Бо тут є всього чотири елементи. Люпен, Елен, той самий срібний Вальтер П-38 і невідома особа, яка є доком у фільмі. І все. Більше нічого. Ну, тільки фон червоний і все. І тут навіть немає будь-кого з команди Люпена чи навіть Зенігати, як би це було у всіх попередніх і майже подальших постерах. Вся історія цього фільму стосується тільки цих чотирьох елементів. Протистояння Люпена і Дока у пам'ять про Вальтер П-38 та Елен, яка є супутницею Люпена у цьому фільмі та теж ключовим персонажем. Більш важливим, ніж будь-хто з команди Люпена. І, як ви розумієте, така суттєва зміна по силу постера відображена і у фільмі. Ну і другий момент, який я уникав до останнього, це музика. І тут вона шикарна. Одразу повідомлю, що саундтрек цього фільму ви можете послухати на Spotify. Посилання залишу в описі до цього відео. Юджі Оно, як і завжди, не перевершений у цій справі та представив саундтрек, який влучає як у тему жорстокості, так і зачіплюючи щось в глибині душі, щось таке особистісне. Але наразі я сконцентрую вашу увагу тільки на двох композиціях. Це головна фільма із назвою «Люпен Третій 97 рік» та кінцева пісня «Across the Wind» у виконанні Емі Шінохари. Зауважу, що у плейлисті – Зі саундтреком цього фільму є так звана скорочена версія, яка триває трохи більше, як дві хвилини. А повну ви можете почути з альбому наступного фільму. Посилання на все той же трек у Spotify я теж залишу в описі. От перший аудіотвір – це все та ж тему Люпана Третього від Юджі Оно, проте в ній відчувається все та ж серйозність цього фільму. Чорт забирайте, навіть якщо створити умовний трейлер з використанням цієї мелодії та фрагментів фільму 007 «Завтра на поврені коли», певен, ніхто не здогадається, що це взагалі музика з іншого фільму, бо настільки воно підходить по духу Джеймсу Бонду. Такий от екшен-трилер. До речі, оцей вище згаданий фільм про Джеймса Бонда вийшов у тому ж році, що й цей аніме-фільм у 97-му. 
Але ну, цей фільм я обрав чисто задля прикладу. Хоча сутність аніме фільму якраз суперечить назві кінофільму. Упс. Загалом чудова тема, але вмикати її у цьому відео я, звісно ж, не буду, бо авторські права ніхто не скасовував. І навіть Fair Use не факт, що допоможе. Ну а друга мелодія – це пісня Across the Wind, що звучить у самому кінці фільму. І якщо знати текст пісні, а також контекст фільму, в тому числі самої кінцевої сцени, то можна навіть розчулитись. І на основі всіх цих факторів, які я тут проговорював декілька десятків хвилин, саме тому я вважаю, що цей фільм Люпена Третього є найтемнішим, найпохмурішим, найжорстокішим та до болю реалістичним фільмом усієї франшизи. Навіть з урахуванням серіалу «Жінка на ім'я Фуджі Куміна», про яку я колись, можливо, окремо розкажу. І саме тому фільм Люпен Третій Вальтер П-38 є моїм улюбленим твором серед всієї цієї франшизи. Так, я знаю, що я називав серіал «Чесна п'ята» одним із найгеніальніших аніме-серіалів останнього часу, але тут, як у тому мемі «Стоп Гіар». Це не перевершено, але я полюбляю ось це. До речі, це вже радше по скриптам буде. У цього фільму є ще одна назва – «Люпен Третій – Острів Асасинів». І ніби як так, то воно теж підходить під цей фільм, але втрачається ось той задум – Дечого особистісного. Знаєте, це мені нагадало такий момент. От е, пригадуйте фільм «Гаррі Поттер і філософський камінь». Так, у США цей фільм і книга видавався із назвою «Гаррі Поттер і чарівний камінь». Ніби як теж допустимо, але втрачається сутність. Я думаю, що у цьому фільмі Люпена Третього відбулось те саме. Напевно, там поважали, що у пам'ять про якогось там старегана Вальтера – це нудно. А от «Острів асасинів» – о, оце круто, так. Хм, цікаво, а чи багато дітей теж дивились цей TV спешл у п'ятницю 1 серпня 97-го року о 21.00 за місцевим часом? Якщо так, то певна психологічна травма їм точно забезпечена.